Armando and I Calderon liked the stream. Thanks for watching. Gracias, gracias, Armando. <coughs> ok, ahí me oigo. Se escucha el video. Probando, probando, uno, dos, uno, dos. Ok, vale. Bueno, buenas noches gente uh, En esta ocasión Vamos a estar Viendo un podcast De fe razonable Es sobre preguntas y respuestas Preguntas variadas uh, Vamos a estar traduciendo en vivo Y si, si, hay, si hay que comentar algo Lo hacemos, ¿no? <coughs> Hi, Dr. Craig. I wanted to ask about a potential objection to the cosmological argument. Is it possible the uncaused cause is an eternal state of quantum potential that led to the creation of the universe? And if this state could exist, would that not solve the problem of creation without God, as this state is uncaused and always existed? And this first state doesn't necessarily have to be quantum potential, so long as the state is something that is uncaused. That's Troy in the United States. I think the problem with appealing to some sort of quantum mechanical state uh, is that such a state is inherently unstable and therefore could not exist for eternity past and then just a finite uh, number of years ago produce the universe. In my art, Daniel Gadinas liked the stream. Thanks for watching. Qué bueno, Dani, todo bien. Ahora sí llegaste temprano. Luego te la pasas jugando Roblox y esas huevadas de sus juegos de carreras progres. Luego sale un solo hace un número finito de años. Solo hace un número finito de años se produjo el universo. Vamos a ver si si ese es cierto. Ajá, solo, y se produjo el universo hace un número finito de años. Qué guapo, asesino, ¿todo bien? <coughs> ¿Cómo andan? ¿Todo piola? ¿Se escucha el video? ¿Me oigo? Lo chequeé yo y según sí se escucha, pero uno nunca sabe, ¿no? A lo mejor se escucha bajito y toda la vara. Article with James Sinclair in the Blackwell Companion to Natural Theology. We talk... Aquí es el libro de, de Craig y Sinclair, uh, The Blackwell Companion. To natural theology. Que esta sí sería la traducción al español si es que alguna vez llega a salir eh, esa versión en español, que no creo. Dice, no he caído tan bajo como los barro vlogs. El día no se necesita atención, día. 
Ah, el de la Junti. Pero ahorita no está, no está, ahorita no, no está hablando de, de la Junti. Ahora no. Manu Ortiz liked the stream. Thanks for watching. Yo ya apareció el Manu. Se ve que no está conectado al juego, es no tan retro, man. Talk about a number of possible cosmological models that would try to have a quantum state that goes back uh, eternally. And all of these models in the end fail to be viable descriptions of the real physical universe. Dear Dr. Craig, how could the universe be a, a matter of 13 point billion years old if the edge of the universe from us is 46.5 billion light years away? There isn't enough time for matter which travels slower than light, to have expanded that far. <sighs> ha de ser un título viejo. A lo mejor está... A lo mejor no se actualizó. Yo le puse la descripción. Buena. Ajá, sí, está mal. No, no me actualizó el, el video. Pero no, es un podcast de preguntas y respuestas. Como el que hice la vez pasada. Ahora hay, hay dos manos progresivas, sí, ya valió cabeza. A ver ahí se saltó una, se saltó una vara ahí, weón. Bueno. La pobre, la pobre guía hace lo que puede. Ahora que acabe la pregunta la repetimos. 46.5 billion light years away from our location in 13.8 billion years. Am I missing something? Michael in the United States. Uh, ok, dice, ¿Cómo es posible que la materia del universo tenga 13 mil millones de años si el borde del universo desde nosotros está a 46 mil 500 millones de años luz? No hay, tiempo, no hay tiempo suficiente para que la materia que viaja más lentamente que la luz se haya expandido a esos 46.500 millones de años de nuestra ubicación en 13.800 millones de años. Me estoy perdiendo algo, Michael, de Estados Unidos. Así en Discord decía que murió el Calan de nuevo. Uh, one of the things Michael is missing is the early inflationary era in the history of the universe. If this, there was this early brief period of inflationary expansion, then the universe went from subatomic proportions to a size um, greater than the observable universe in less than the blink of an eye. And so if you have this inflationary era, Uh, you cannot simply estimate the size of the universe by the speed at which it is expanding times the number of years uh, that it has existed. Next. Vale. Ya vi, es de otra cosa. Sí, no actualizó esta huevonada. Hay una, hay una encuesta para, para que voten por el siguiente escrito que vayamos a leer. En una serie de, de streamings. Ahorita ya, ya acabamos el de Plantinga. Eh, al menos la segunda parte. Queda una tercera parte. Pero no, no, obviamente no la he traducido por cuestiones de tiempo. En cuanto la termine de traducir. Lo, lo pongo a votación. Pero ya, sí, ya, sí, ya esa última parte ya sería el último que aborda Plantinga en su libro de Nature of Necessity. Entonces ya pasaría a traducir... Eh, algo sobre su, su biografía, donde aborda algunas objeciones a, a su defensa del libre albedrío y un artículo por ahí. Y con eso acabaríamos ya todo lo que tiene que ver del de libre albedrío de, de Plantinga. Next question. Hello, Dr. Craig. I've enjoyed your ministry and it's helped strengthen my faith over the years. But I have recently been having troubling thoughts in my mind. My trouble is that One of the things about Christianity is that it requires a lot of work to follow. In order to follow Christ, you have to orient your entire life around him. Christianity is not just a set of propositions that one holds, but it's a faith practice, a way of life. With that in mind, wouldn't the smart thing to do is require very high epistemic standards before one decides they will dedicate their life to Christ? 
if you're going to live for Christ, then wouldn't it be smart to actually meet Jesus Christ in person or even talk to his mother Mary or an angel? I know you often mention the witness of the Holy Spirit as a way that one can have direct access to God, but I have done meditative prayer and deep meditation for years upon years, and nothing has come up in terms of God speaking to me directly where I know it wasn't just my own imagination. Many of my fellow Christians have had similar concerns on this. Muchos de mis compañeros cristianos. This also, this is perhaps my biggest struggle, and I cannot seem to get it out of my head, as it is causing me to abandon the Christian life, because I cannot have high epistemic confidence that Christianity is true, Kyle, in the United States. When I first heard the message of the gospel as a non-Christian high school student, that my sins could be forgiven by God, that God loved me, he loved Bill Craig, and that I could come to know him and experience eternal life with God, I thought to myself, uh, and I'm not kidding, I thought, if there is just one chance in a million that this is true, it's worth believing. And so my attitude toward this is just the opposite of Kyle's. Far from raising the bar or the epistemic standard that Christianity must meet to be believed, I, I love... El estándar cristiano que yo debo este al que yo debo llegar o al que yo debo de cumplir ¿no? para ser creído. Lower it. Um, I think that this is a message which is so wonderful, so fantastic, that if there's any evidence that it's true, then it's worth believing in, especially when you compare it to the alternatives like naturalism or atheism or other forms of life. If Kyle really knows what it's like to experience the love of God and to have this hope in eternal life and forgiveness of sins, then it, it seems to me that he will um, gravitate toward that alternative. It will be so attractive and that it would take really, really decisive disproofs to make him give up his Christian faith and abandon it. Now, when I talk about the witness of the Holy Spirit, I don't mean God speaking to me directly in the way Kyle describes. God doesn't speak to me directly either in that sort of way as an inner voice, but I just mean a kind of fundamental assurance that one's faith is true. Um, people often talk about this as the assurance of salvation, and I think that is the privilege of every born-again Christian. Um, so I, I hope that Kyle is more than just a nominal Christian, that he's really come to experience the regenerating power of the Holy Spirit, and that he's indwelt and filled with the Holy Spirit, um, because I think then that that removes the the huge epistemic uh, bar that he thinks you need to get over in order to become a Christian. A question from James in the United States. So, this question is Piola. I don't know if you've seen the new video animado de, de, de Craig. <coughs> Su nuevo video animado está chido, porque no, no es... Mm, no es sobre, en este caso filosófico, sino es totalmente teológico o a un nivel de vida cristiana. No sé si ya lo vieron. A lo mejor Chance y a partir de esto lo hizo, pero es sobre lo que pasa cuando alguien se vuelve cristiano. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que debería ocurrir cuando alguien se vuelve cristiano? <coughs> y está muy padre su video. También aquí habla de... de, de... La, la pregunta me, llama, me llamó la atención porque es... es... Yo, yo conozco varios que tienen esa misma, ese mismo pensar. 
Por ejemplo, el mano, ¿no? El mano se ve que le cuesta trabajo llevar al pie de la letra uh, la vida cristiana. Entonces, por eso estar en los en lugar de estar en los streamings cristianos, andan los streamings de juegos del no tan retro, weón. ¿no? O el Kike, weón, ¿no? que. Yo, yo siento que, por ejemplo, el Kike, que le gusta esa idea del condicionalismo, de que. Los que no son salvos van a desaparecer completamente. No van al infierno. Eso para mí se me hace como que... Eh, yo siento que es como que una... Como una... Una, un, unas, una carta de... Unas bajo la manga. Así de... que Ya, ya sabemos que, por ejemplo, el mano y el Kike están bien perdidos, ¿no? Están bien perdidos el mano y el Kike. Por ejemplo, en el caso de Kiki, para poder seguir con su vida pecaminosa, eh, necesita, sabe, 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 el Kike sabe que con su vida pecaminosa que lleva duda de su salvación. Y entonces él tiene miedo de que si, que si Dios en verdad existe y que él no es salvo, le va a tocar una eternidad sin Dios. Entonces él se aferra a, 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 al condicionalismo así de que es, eh, eso lo hace vivir tranquilamente porque si el condicionalismo es cierto pues no tiene nada de qué preocuparse si no es salvo, simplemente desaparece y ya, se acabó como si nunca hubiera existido así ya puede llevar su vida pecominosa alegremente, así también como el Manu güey. yo creo para mí esa es la principal la motivación de la gente que sostiene el condicionalismo güey. Para, no, para no vivir con esa angustia de que, Mike, ¿qué pasa si no soy salvo? De, no quiero el, el tormento, etcétera, etcétera. ¿no? Se aferran a que me conviene. Que, que me conviene dos cosas. Dice, si no existe Dios, si muero ya la libré. No pasa nada. No va a haber dolor ni sufrimiento. Simplemente desaparezco. Y si el condicionalismo es verdadero, aunque exista Dios y no sea salvo... Pues igual, me va, me va a aniquilar, me va a hacer desaparecer y no pasa nada. <risa> Eso para mí es la principal motivación de los que sostienen el, el, el aniquilacionismo o el condicionalismo. <risa> es una especie de efecto placebo, exactamente. Es, esa es la verdad. Bro. Y ya no tarda que salga el video en, a público, el video, el video de, de Razonable Fate. Está chido ese video. Está chido. Me gustó como lo, lo, lo plantea. United States, dear Dr. Craig, my dad is an extremely resistant non-believer. Upon hearing the news of my brother becoming a Christian, he was sick to his stomach and couldn't even eat lunch. My <coughs> brother and I tried to talk to him about how our faith is based on evidence. I talked to him about the Kalam cosmological argument that you. Le hablaron del argumento cosmológico Kalam. I even bought him a book called I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist by Frank Turek, Norm Geisler. That book was thrown in the trash and not read. He told me <laughs> not to send him any books, articles, videos, or anything on the topic of God's existence. He calls us both brainwashed. He says he's not willing to even <laughs> look into the evidence. It has been months since this discussion took place, and I really don't know what to do. I can talk to my dad about anything else. But I'm scared to even mention the words church or God. The death of my mom is basically the reason for his resistance. I feel like a lot of people are in this mm. situation. How do I and others reintroduce the topic of God's existence and get to the point where it can simply be a friendly discussion, uh, just like how I see you speak to people, James, in the U.S.? Esta pregunta está piola, man. Porque imagínate tener a alguien de tu familia ateo de tal manera que ni siquiera puedas mencionar las palabras iglesia, Dios, porque te corre de la casa. Sí, hay muchas personas en esa situación, güey. Hay muchas personas, güey. Era de que tire, que tire los libros que le regalas, ni siquiera darles una leída, güey. I want to say to James that I understand his predicament because I too was raised in a non-Christian family, and creció, creció en una familia no cristiana. My father also was resistant. He wasn't hostile in the way James' dad is, 
but he was indifferent. Uh, he thought it was fine for me, but it wasn't anything for him. And I think it was clear to me that it was futile to try to convince him or my mother, for that matter, at that time. And so I would say to James, don't give your father any books or videos to look at. That's futile. It will only antagonize him. Don't even try to talk to him about God or Jesus Christ. That will only make him defensive. Rather, I would... Solo lo harán ponerlo a la defensiva. Encourage James to simply live naturally his Christian life in front of this man. Let him see the joy that Christ inspires in your life, the purpose um, that he gives you in your life, the meaning that you have, the hope for beyond the grave. Um, let him see how you handle la esperanza más allá de la tumba. difficult situations of suffering and hardship in life. Um, so live out the Christian life naturally in his presence. Now, that means don't be intimidated by him. Don't refuse to um, say things like, we attended church this morning and it had a wonderful time with our, our Christian friends. Don't, don't. Y pasaremos un tiempo maravilloso. Be unnaturally cowed into silence. But on the other hand, don't be overt and aggressive in sharing your faith with this man. Instead, pray for him. Pray constantly that God would break down the barriers and open his heart. And in my own life, after praying for my parents, literally for decades, every day, one day we got a phone call out of the blue from my mother. And she said, Bill, your dad and I have been talking. I guess Bill, the William, su nombre de, de, de Tito Gray. Y ella dijo, Bill, tu papá y yo hemos, y tu papá y yo hemos estado hablando. And he's ready wow. to become a Christian. What <laughs> do we have to do? And you could have knocked me over with a feather, Kevin. This came out of the blue. There was nothing to foreshadow it. And I, I, I said, well, in my little book, The Existence of God and the Beginning of the Universe, which I knew they had, there's a prayer I said in the back of the book and you can pray and give your lives to Christ. And if you really mean it, he will answer that prayer. So look at it and, and let us know if you do make that decision. And sometime later, she called back and said, we did pray that prayer, Bill. And in fact, we prayed it twice. <laughs> just oramos, oramos, oramos esa oración. Okay. <clears throat> Make sure it's stuck. And so, Near the end of their lives, both of my parents came to Christ. And it was really a convicting experience for me because I have to confess that during those decades of prayer, seeing no movement whatsoever in their lives, I think a kind of root of bitterness had sprung up in my own heart as to why God wasn't answering my prayers. Why was he so en cuanto a por qué Dios no estaba respondiendo a mis oraciones. So inactive. Why wasn't he doing anything to draw them to himself? And what I didn't realize was that even though there weren't any visible signs, so to speak, the left hand of God's providence was at work secretly in their lives in ways that I couldn't even see. And so I want to encourage James to be faithful in prayer and to trust God to be at work in this man's life as James and his brother live out naturally their Christian lives wow. before him. Next mm -hmm. question. <sighs> Está piola su respuesta. Sí, de hecho es lo que también eh, por ejemplo, pastor de una iglesia era lo que también comentaba. Cuando hay ese choque de que no quiero saber nada, ¿no? De un familiar bien ateo. Orar tu testimonio tarde o temprano Dios va, va a responder. ¿Qué dice por acá? ¿De verdad que qué crees? Ni se veía. No, no sé. Yo digo que es eso. Güey. A mí no me ha contado, pero yo digo que es eso. 
Si libros del furro que la basura se basó el papá. No, denle un ban, denle un ban al Daniel, denle un ban al Daniel. Denle un ban al Dani. Ahí te va a dar un ban de un minuto para que te eduques, güey. No, de hecho los, los libros de Fran Turek sí han llegado a cambiar las vidas de varios ateos. Es que el, hay, hay distintos libros dentro del cristianismo para distintos tipos de personas. Bueno. Eh, eh, como, como, como ese video de, 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 de Frank donde está, donde está dando su conferencia y él está recibiendo la, la para que pase la gente a hacer preguntas... Y le preguntan a tal Fran y hace sus preguntas, ¿no? Y pasa alguien de Ucrania, ¿no? Y él no quería hacer una pregunta, nada más le quería agradecer a, a Frank. Porque dice que él vivió su, él vivió como ateo en, en su país. Porque en su país eh, no se podría hablar de religión por el comunismo y todas esas varas. ¿no? Era, era ateo completamente. ¿no? Y literalmente él se volvió al cristianismo cuando alguien le regaló el libro de Frank Turek. Alguien le regaló el libro de Frank Turek y eso fue que le hizo, empezó a hacer cambiar su, su, su mentalidad y se volvió al cristianismo, se bautizó. Y eso es un video bastante emotivo porque el Mai nomás lo, lo único que quería era agradecer a Frank y darle un abrazo nada más. ¿no? Entonces, este, hay muchos caminos, hay, hay muchos medios, ¿no? Nada, no necesariamente un libro bien pesado como el este The Blackwell Company, The Natural Theology, Besas Bares, a veces hasta el libro más sencillo o algo así, como esos chiquitos de, 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 de este mae, de cómo se llama, del Josh McDowell, más que un carpintero o eso, pueden llegar a cambiar la vida de una, de una persona. Bro. Sí, es puro cotorreo, aprecio lo que hace el mae, aunque no lo siga mucho. Capo el factura Craig. <risa> Dice. No soy admin. Más al rato. Al Twitch. Sí, al rato nos vamos al Twitch. Al rato nos vamos al Twitch. Es temprano, acá vamos temprano y toca jugar las brujitas, bro. Pero está padre, está padre esa pregunta, bro, Porque sí, sí es cierto. Un caso de esos, por ejemplo, fue el. En mi, prof, en mi propia familia se vio, se vio ese caso de, de mi abuelito. Uh, él era ateo y la primera en hacerse cristiana fue mi abuela, su esposa. Y a partir de ahí las hijas se fueron convirtiendo, todas mis tías. Hasta el final igual mi papá, mi abuelito fue que, que terminó volviéndose cristiano y se volvió este, los que abrían iglesias, estuvo en misiones. Pero era el muy, él era muy renuente a, a, a la palabra de Dios, pero... Mi abuela. Giant Carlos Hernández Velasquez like the stream. Gracias, gracias. Thanks for watching. Mi madre y todas mis tías oraron siempre, siempre por él. Bro. Dice tanto aprecio lo que hace Turi que sin sé yo ni estaría aquí. <risa> Hay muchos caminos y maneras para encontrarse con Jesús. Así es, así es. Oren, oren por ejemplo por el mano para que en lugar de, de, de estar en los streams del Dick, en el prólogo, con juegos no tan retro, anden los, anden los directores cristianos de Rincón Apologético. Bueno. Hello, Dr. Craig. I'm currently an undergrad student at Biola University. Many have tried to dodge the tough questions facing God's eternality by proposing that God is both in time and outside of time. You have said numerous times that God cannot be both timeless and temporal, Uh, for this would be absurd. I undoubtedly agree that this is absurd for a single person. Since God is three persons, would this necessarily mean that each person has the same relation to time? Why can't we make a distinction between each person's relation ¿Por qué no podemos hacer una distinción? to time? I propose that God the Father could be timeless while God the Son and God the Spirit exist in time. Your view is that God, referring to the Godhead, is timeless without creation and omnitemporal since the beginning, beginning of creation. From my... Ahí vamos a leer ahí. Bueno, ahorita, ahorita leemos esa parte. Pero lo que, lo que le dijo era que, dijo, Doctor, ¿cree usted su visión es que Dios, el Padre, es el, es el que es atemporal sin la creación, pero temporal con la creación? My understanding, it is almost certain that the Holy Spirit and the Son are in time. 
Edison, you'll like the stream. Thanks for watching. For this is the only plausible explanation of the incarnation and the indwelling of the Holy Spirit amongst us. To be clear, the Holy Spirit does not dwell with us physically or spatially. Rather, we mean that the Spirit is with us presently. Just as the Son put on the veil of human flesh in the incarnation, I believe the Son and the Spirit put on the veil of temporal Aquí es el Hijo, creo que el Hijo y el Espíritu. Temporal existence at the moment of creation, the beginning of space time, while the Father remains timeless. In summary, why can't a Trinitarian God have distinctions regarding each of the three persons' relation to time? In Christ love, Christian. I don't think that what Christian imagines is metaphysically possible. Soy Christian, de, no, no es cristiano. Cuando se pone cristiano aquí se refiere al nombre de la persona, se llama Christian. No creo que lo que imagina Christian sea metafísicamente posible. Possible. Uh, to say that one person of the Trinity is timeless and the other two are temporal is going to rip the Trinity in half or into uh, thirds, um, which is impossible because God is indivisible. Um, and so to posit this kind of division between the persons, I think, is, is just simply untenable. Moreover, if the arguments that I give for thinking that God enters into time at the moment of creation are sound, as Christian seems to think, they would apply to, Como Christian parece pensar. to the Father just as much as they would apply to the Son and the Spirit. Um, just as creation is attributed to the Son, creation is attributed to God the Father. In the beginning, God created the heavens and the earth. So if I'm correct that in virtue of being related to a temporal world, God is in time, that applies just as much to the Father as to the Son and Spirit. Moreover, if the arguments I give based on God's omniscience requires God to know tensed facts like it is now three o'clock, it is now 301, then God the Father, being omniscient, must que ahora son las tres con uno. be in time. So you cannot try que Dios deba estar en el tiempo, no llegar a tiempo, que Dios deba estar en el tiempo. Try to dissect the Trinity in the way that Christian would want to do. Igual que Christian, no Cristiano. Que Christian querría hacerlo. If the arguments are sound, God, all three persons are. Que los argumentos son sólidos. In time, if they're not sound, then none of them. Que Dios, las tres personas de la, de la Trinidad son temporales, están en el tiempo. Y si no son sólidos. Needs to be uh, in time. And so I don't think you can pick and choose among the persons of the Trinity and the way that Christian proposes. Question for I... uh, A ver, ¿qué dicen por aquí? Uh, dice... Dice, hermano, por dos sin C, no llego a conocer a Jorge Acuda ni a usted. <risa> la, los streams de Recon Apologéticos se la pasan apacando los mensajes de los pobres. Los que manda bits con Biblia, sí, vean. <risa> ¿Qué Ederson? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acuérdense que en el comentario fijado hay un link, no para escoger el siguiente juego, porque ya, ya quedó el Zelda otra vez, para que escojan este eh, el siguiente escrito que vamos a estar leyendo en, en, el, en varios streamings. Uh... Y sí, literal con cross examen descubrí lo que era la apologética cristiana y de ahí pues le he seguido. Ya, ya, le echando flores ya a altura que ahorita no. Le voy a enviar esa captura que hizo el Dani. Le voy a tomar una captura al comentario del Dani. Donde nada, ah, están tirando los libros de Frank Tura de la basura basada. Y, y se la voy a enviar al Jorge Gil. Exactamente, cuando dice el nombre de Cristian lo traduce como cristiano, cuando dice cristiano lo pone como Cristian. Pero el, 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 la última traducción de Cristian sí estuvo bien. 
Ahí sigo Christian y fue Christian literalmente. Bro. From Australia, Bill. Uh, dear Dr. Craig, one of your major critiques of Islam is that it denies the crucifixion of Jesus, which goes against the vast majority of historians' opinions and is an extremely fringe position. But wouldn't that be what we would expect if Allah made it so it merely appeared that Jesus was crucified? Though this does make Allah responsible for uh, indirectly creating the world's biggest religion. Does this necessarily disprove Allah? What if Allah just doesn't care? Joshua in Australia. Deja, deja, deja repetir la pregunta porque esa última parte no, no, no le capisque. Ajá. Aquí. Jorge Gil, si ves esto, te quiero mucho. <risa> Dice, dijo, estimado doctor Craig, una de sus principales críticas al Islam es que niega la crucifixión de Jesús, lo cual va en contra de la gran mayoría de las opiniones de los historiadores y es una posición extremadamente marginal. Pero no sería eso lo que esperaríamos si Alá hiciera que simplemente pareciera que Jesús fue crucificado, aunque esto, aunque esto hace a Alá responsable responsable de la creación indirecta de la mayor religión del mundo. ¿Desmintiría esto necesariamente a Alá? Y si a Alá simplemente no le importa, Joshua en Australia. Ya está. Ahora sí quedó, quedó la, la, bien la pregunta. Um, yes, if uh, Alá wanted to uh, make it merely appear that Jesus was crucified, um, then he could do so. But that doesn't mean that that hypothesis is therefore plausible. What it requires us to say uh, is that all of the historical evidence for the crucifixion of Jesus is mere appearance, is, is illusion. Uh, and that is, I think, an ad hoc and um, very implausible hypothesis. So. You, you don't get around the implausibility of the hypothesis by saying that if it's true, then that's what you would expect to see. Uh, it, it is ad hoc and implausible. Moreover, I think Josh was right that this would make Allah responsible for <laughs> creating Christianity by deceiving everyone into thinking that Jesus was who he claimed to be making them believe he rose from the dead uh, in particular. Uh, and Allah does care because according to the Quran, um, God is all merciful and all compassionate. And therefore he wants people to come to know him and not to go to hell, not to commit sin. And yet on this view, uh, God or Allah. Y sin embargo, en esta visión o en esta postura, Dios o Allah himself is responsible for these billions and billions of people being deceived not to believe in him and so to, to go to hell forever. And, and that's contradictory to the God of the Quran. To give an analogy, suppose I were to hypothesize that the world was created. Imagina que yo fuera a crear la hipótesis de que el mundo fue creado. Created five minutes ago with built in appearances of age. Um, food in our stomachs from the breakfast we never really ate, um, wrinkles and gray hair uh, that made us appear older than five minutes and so forth. Now, clearly, if the world was created five minutes ago, then that's exactly what we would expect to see. But does that make that hypothesis a credible and plausible hypothesis? Obviously a nod. You'd have to be crazy to think the world was created five minutes ago. It goes against all of the evidence to the contrary and, and therefore is ad hoc and implausible. You should follow the evidence to what it appears to lead to and not adopt ad hoc and implausible hypotheses to try to explain it away. And it's the same in the case of the crucifixion of Jesus. Question from South. <clears throat> 
¿Qué dicen por acá? Olvídate de decir no, vamos. <risa> vale, no hay nada, no hay nada que comentar aquí. Clarísimo. Africa, Dr. Craig, thank you so much for the important role that you've played in my faith journey. Not too long ago, I realized that I had subconsciously been entertaining the idea that Jesus healed people through the Holy Spirit instead of through his own divinity. I assumed the idea was heretical and consciously tried to adjust my way of viewing Christ. Nevertheless, when I attended an apologetics conference last week, J.P. Moreland suggested that Jesus was indeed healing people through the Holy Spirit rather than his own divinity, and it is the more popular opinion of the two. I'm now a little bit confused and not sure what to think. Would you please be so kind as to share your thoughts on this topic, Esme, in South Africa? I have to confess, Esme, that although I'm aware of these two positions, I have never looked into them in any depth because it seems a matter of indifference to me. Um, at Talbot School of Theology, J.P. Luciano Codiga liked the stream. Thanks for watching. Gracias por ver el stream. Aquí es en la Escuela de Teología de Talbot. And I had a colleague, Gary DeWeese, who held to the position you described that Christ did his miracles through the power of the Holy Spirit, uh, who was um, resting upon him, uh, rather than through his own divine nature. Uh, I'm not aware that this is the more popular view, though, uh, as you claim JP asserts. Uh, I've never done a sort of survey. I would imagine that most Christians would think that Jesus did the divine miracles, not through the power invested in his human nature, but through the power invested in his divine nature. And I see no reason to exclude that. I, I'm not an adherent to what is called canonic Christology, which says that Jesus... Aquí es kenotic. Si no, si no estoy mal, creo que es así. Me parece que esa es la... La palabra en ara arameo o es griego, no recuerdo, creo que esa es la palabra. Ahí el Richie que es este profesional en apologética histórica de saber cuál es la palabra correcta. Gave up his divine attributes or at least the exercise of those attributes during his earthly existence. I, I I don't agree with canonic Christology. So it seems to me to be Aquí está con la Cristología Kenótica. Es que sí, como es una palabra. Sí, es exactamente, mano. Es de kenosis. Exactamente. Pero está bien raro um, cuando utilizas una palabra en otro idioma y quieres conjugarla o convertirla en, en verbo, en adjetivo, sustantivo, como lo que hace aquí, creo, ¿no? Aquí, pues, el, el YouTube latino es de Canadá. <risa> Yo no estoy de acuerdo con la cristología de Canadá, pero no tiene nada que ver es la que el cristología kenótica. Yo creo que sí ha, sí ha, de, ha de ser igual en español, kenótica. No, 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 no he leído... He leído como escribe Manu, que no, sí, sí, eso sí lo he leído. Pero uh, no he escuchado cómo conjugarían esa palabra o cómo la convertirían en un adjetivo, que en este, ese sería el caso. Si siguiéramos la gramática en el español, sí sería kenótica, como, así como él dice kenotic Christology, en español sería igual cristología kenótica. Sí. Perfectly acceptable to say that Jesus performed these miracles through the exercise of his own divine power. Um, and that the other option that he refrained from exercising these powers, but relied upon the Holy Spirit to do so, is also an acceptable alternative, so long as you insist that he did not relinquish or give up any of these powers, but merely their exercise 
while here on earth? So this is an open question, I think. Um, and uh, Una pregunta one that abierta. are free to disagree on. Great questions today, Dr. Craig. I'm going to remind everyone to go to our question of the week feature at reasonablefaith.org where you pick one of the questions each week uh, to address it in writing. That's the question of the week feature at reasonablefaith.org. Se acabó, papus. Fíjate que yo también, yo también, esa es una cuestión que ya me he preguntado. Yo sí estoy de acuerdo con con el que hace la pregunta, yo al menos en las iglesias en las que he estado o los mensajes de algunos pastores, de lo que he escuchado, siempre hablan de que Jesús no era quien realizó los milagros a través de su poder divino, sino es por medio del Espíritu Santo. Y hay un pasaje para eso. Jorge Méndez like the stream. Thanks for watching. Gracias, gracias Jorge por ver. Hay un pasaje donde, donde los fariseos le dicen, ¿por quién saca este demonios? Por el diablo y así esa. Creo que Jesús les responde. Nos, eh, la blasfemia contra el espíritu inmediatamente viene ahí. Entonces, ese es el pasaje que se agarran para decir que Jesús no era quien realizaba los milagros con su poder divino, sino por medio del Espíritu Santo. O sea, hay un pasaje... Al menos yo conozco ese. Mm, pero me imagino que ha de haber algunos más. Pero de trata es eso. Pero estoy de acuerdo con la postura de Craig. No creo que alguna de las decepciones tenga alguna implicancia o alguna relevancia con respecto a alguna doctrina esencial del cristianismo si escoges una u otra opción. He escuchado gente que defiende que Jesús hizo milagros como hombre para así sostener que a fuerza todos los cristianos tienen que poder... Son pelotudos esos, no le saben. De hecho, eso fue lo que está mencionando Craig, que eso sí hay que rechazar. A ver, vamos a ver. Recuerden se votó por el artículo, ya acabamos esta wea. Vamos a ver cuál sería el siguiente artículo. Resultados... Ah, el éxodo en la Biblia y las plagas egipcias de Sion Savit. Ese fue el artículo que recibió más votos. Entonces, para el streaming de la siguiente semana, vamos a comenzar a, a leer ese artículo. Van a ser varios streams. Es un stream largo. La ventaja es que es un, es un artículo. Como no es un, como no es un artículo filosófico, Va a estar, va a estar papita, ¿no? no nos vamos a meter en tantos pedos como los, como los artículos de, los escritos de Plantinga. <risa> va a ser casi, casi una lectura plana, ¿no, güey? Entonces, bueno, para la gente que me sigue en Facebook, pasen una excelente noche. Yo los veo el lunes. Recuérdense que ahora voy a estar haciendo streamings lunes a jueves, tanto en Facebook como en Twitch. Entonces a la gente que me sigue en Facebook la, los veo hasta lunes. Uh, exacto, nada de W estrella, así es, weón. Y la gente eh, de Twitch, pues ahorita nos vemos a jugar con las, a seguir con las brujitas, weón. Vale. Vamos a ver. A ver o sea, hoy estoy acabando temprano, a ver si le puedo caer al, al test en una, en una raid. Si no, nos vemos, gente. Pásenla chido. Nos estamos viendo en un peace pass.